你知道吗？台湾的声音早在二十几年前就在奥运上被全世界听见，但却因此上演了一场跨国情纠纷。Hello， 大家好，欢迎来到田悦的频道。最近呢，大家都在封奥运，选手们呢也为台湾拿下了很亮眼的成绩。上一集也聊到了选手们的必胜歌曲，但你知道吗？其实台湾的声音呢，早在二十几年前就在奥运上被全世界听见，但却也因此上演了一场跨国际的纠纷。今天的影片就是要来讲这个故事——亚特兰大奥运事件，而这件事的主角就是郭一丹先生。出生于一九二一年三月二十日，是个台东阿美族，以优美的歌声而闻名。他们的代表歌曲是《老人饮酒歌》，并且在两千年的时候呢，四月以《横跨黄色地球》这张专辑获得了第十一届金曲奖的最佳民族乐曲专辑奖。在两千零二年五月、啊，行政院追授了国家民族艺术大师的头衔给了郭英南。那接下来就让我们把时间推回到一九八八年。在一九八八年，一次英联机会下，郭一南首次有出国机会。当时，郭一南呢，在法国巴黎世界文化馆的邀请下，演唱了歌曲《老人饮酒歌》，并且在当时获得了当地报章的好评。同时，也在法国简单的录制了几首歌曲。不料，在一九九三年啊，欧洲的新世纪音乐乐团名将郭一南在法国录制的专辑其中一首歌。老人饮酒歌揭露部分的原因，为何在他们歌曲返璞归真，然后出版了。当时这首歌的销量超过百万啊，而且还成为了1996年夏季奥林匹克运动会的宣传曲。民乐团的创作呢，当时没有得到郭一南的同意，毫不知情的郭一南也是无意间在台湾的电台里面听到自己的歌声，才发现，哎，怎么被取用了？刚好在这件事发生了半年前呢。滚石旗下的魔岩唱片已和郭一南签约，然后专辑也正在录制当中。身为郭一南的唱片公司，怎么能不急呢？因此，滚石和国际奥委会以及 EMI 唱片集团就展开了一场跨国际的诉讼。这件事在奥委会期间引起了全世界的关注，原住民的文化以及著作权的争议。郭一南当时说。只要能让大家知道这首歌来自台湾阿美族歌曲，并且是我与我妻子郭秀珠所唱的即可了。当时呢，引发了很多的争论啊，有人认为原住民的传统民谣已经传承了一百多年了，郭一南夫妇并没有拥有权利。不过，滚石唱片的律师呢，主张郭一南的唱的曲调是由他自己在改编的，他拥有编曲的音乐著作权及表演著作权。这个诉讼案长达了三年之久，最后达成了庭外和解协议。米以及 EMI 唱片承认，老人饮酒歌呢的主唱是郭英南与郭秀珠。在全球的该歌曲发行中，均注明来自台湾阿美族的两人名字。EMI 呢唱片公开颁赠了两张白金唱片给郭英南夫妇，感谢他们对该专辑的贡献。魔岩唱片也协助郭英南夫妇呢把和解金成立了郭英南先生奖学金。也因为这些事，促成当年立法院通过《征地著作权法》，增加表演著作条文，之后也催生了《原住民族传统智慧创作条例》，后来更成为了大学法律系谈到智慧财产权时的指标案例。其实，很多音乐创作者对于音乐版权的问题，也是很多处于模糊的地带，有时候不小心采借了，有时候不小心被别人采借，也不知道如何保护自己。所以真的要小心，必注意相关的规范，免得不小心触犯了法律，那就不好。之后有机会的话，也会专门做一集为大家讲解。你最喜欢台湾哪一组原住民的歌声呢？还是你就是那个好声音呢？欢迎在下面留言告诉我们哦，或是投稿到庭音乐的 IG 也可以哦。我是庭音乐，记得按赞、订阅、加分享。我们下期见喽，拜拜。